ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഓൾഡ് ടൈറ്റിൽ മറ്റു പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തമ്പ്ലേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടു കാണും ഒരിക്കലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തമ്പ്ലേ നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിസാൻ എന്ന പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സബ്സിഡി ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ഡാഡ്സിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പനി ആ കമ്പനീനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുകയാണ് അപ്പം വാഹന പ്രേമികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാഡ്സിന് എടുത്ത ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡ്സിന് ഇനി വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്കും വേണ്ടി കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും കാണുമായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ സർവീസും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനം നിർത്തുന്നത് സ്പെയർ പാർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ പോവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഡാഡ് മോട്ടോർ കാർ കമ്പനി എന്ന പേരിലാണ് ഈ കമ്പനി ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ടത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ നിസാൻ ഈ കമ്പനിയെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ഡാഡ്സ് എന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ നിസാൻ ഡാഡ്സൻ എന്ന ബ്രാൻഡിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇൻഡോനേഷ്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക റഷ്യ ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഡാഡ്സൺ എന്ന ബ്രാൻഡിലൂടെ നിസാൻ താങ്കളുടെ എൻട്രി ലെവൽ വാഹനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിസാൻ ഈ കമ്പനിയെ ഇവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിൻവലിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഡാഡ്സൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് അതായത് ഡാഡ്സൻ്റെ ഗോ എന്ന മോഡലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് അതൊരു എൻട്രി ലെവൽ വണ്ടിയാണ് ലോ കോസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം എൻട്രി ലെവൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് അധികം യൂസേഴ്സ് ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഈ മോഡൽ അധികം സക്സസ് ആയില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് നടത്തിയ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഡാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ വണ്ടി പരാജയപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി അതും സെയിൽസിനെ നല്ലപോലെ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് നിസാൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിസാൻ കുറച്ചധികം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡാഡ്സൻ രണ്ട് മോഡലിനെയും കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഡാഡ്സൻ ഗോ പ്ലസും പിന്നെ റെനോ കിഡിൻ്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള റെഡി ഗോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതും കമ്പനിക്ക് നല്ലൊരു സക്സസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല സെയിൽസിലും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് കാണിച്ചത് ഇതും കൂടി നിസാൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയ ശേഷം ഇപ്പോൾ നിസാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിസാൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഡാഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാൻഡ് സോ അതുകൊണ്ട് നിസാൻ ഡാഡ്സൺ എന്ന ബ്രാൻഡിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോട് കൂടി ഡാഡ്സൻ്റെ സർവീസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കമ്പനി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയമപ്രകാരം ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സുകളും സർവീസുകളും ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിയമം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാഡ്സൻ്റെ സർവീസുകളും സ്പെയർ പാർട്സുകളും അഞ്ച് വർഷത്തേ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ കോയമ്പത്തൂരും അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്സുകൾ നമ്മൾ വില കുറച്ച് കിട്ടും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഡാഡ്സൺ അവതരിപ്പിച്ച മോഡലായിട്ടുള്ള ഡാഡ്സൺ ഗോ ഡാഡ്സൺ ഗോ പ്ലസ് പിന്നെ റെഡി ഗോ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ എല്ലാം തന്നെ ഇനി നിസാൻ്റെ ലോകയിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ട ഇനി വിപണിയിലോട്ട് വരുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ഫേസ് ലിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോഡിയിലോ എഞ്ചിനിലോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് വാഹനം എടുത്തവരോടും എടുക്കാൻ പോകുന്നവരോടും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് വാഹനം എടുത്തവർ യാതൊരു ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അവരുടെ സ്പെയർ പാർട്സും സർവീസും അവൈലബിളാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ കോയമ്പത്തൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പിന